みなさんこんばんはヘリカルのヒカルです、えー、今回も前回に引き続きヘリカルライブ生産限定アルバム全曲解説ヘリカル編をお届けしていきたいと思いますというわけで今回も作編曲を担当してくれた福島由紀くんが来てくれてます福島由紀ですよろしくお願いしますはいというわけでですね、えーヘリカルのアルバムに収録されている楽曲についてこれまで話してきてはいるんですが今までえとお話ししてきたのはえーと YouTube 上で公開してきた曲です、はいえー、とあと2曲アルバムには収録していてそれはあの楽曲公開していないのでえと動画とかはないんですけどでもあのちょっとでもねヘリカルの楽曲に興味持ってもらえたら嬉しいなと思って今回は収録しかしてない曲もお話ししていきたいと思います、うんえー、この、えー、アルバムにあと2曲収録されているうちの今回は「イグジステンス」という楽曲を、はい、お話ししていきたいと思うんですが「イグジステンス」は英語で「存在」という意味です、はいえー、とこの楽曲を制作する時は、えー、ともうあのライブしたいねみたいな話も出ていて、えー、とライブ映えする曲を一曲何か作りたいっていう話をして作ってもらったのがこの曲だったんだよそうです、うん、でジャンルの、うん、US ロックを、うん、まあヒカルさん、まあ、多分ヒカルさんファンの方は、うん、多分もううなずいてくれると思うんですけどやっぱりこうロック調の曲、うんちょっと熱い曲にヒカルさんのボーカルってすごい映えると思うんだよなって思ってた節があってでそれでまあ今回そのヒカルさんのライブで盛り上がれる曲っていうそのオーダーをいただいた時にあこれはロック調の曲しかないっていうので作ってでまあそのやっぱ今までっていろいろこう。いろんな楽器とか使って割とこう世界観を広げるような方法で今 YouTube に公開されてる曲は結構バラエティーに富んでると思うんですけど今回の曲はもうなんか僕の何でしょうねあのその音楽のルーツに帰ったというかそのバンドっぽい感じでやっぱライブでこう人が演奏するっていうこともその前提に。作ったので割とまあ構成はシンプルなんですけど、うんうんうん、まあでもやっぱり、えー、と歌詞とかも英語のこのアクセント強い感じというか、うん、そういうパワー歌の圧で押していきたいみたいな<笑><笑>っていう思いもあって、まあ、あのこういう曲調になりましたね。最初そうあのまあ、US ロックな感じの楽曲にしようってなってでデモが上がってきてであのそれまでやってなかったそのロックみたいな曲ロック風の曲そのカラフィナでもそういう楽曲がたくさん歌わせてもらって「はい、ガルガシメロ」の曲がすごくそういう楽曲が多いから、はい、あの歌わせてもらってはいたんだけどそのカラフィナの楽曲ってちょっとなんか。ロックだとしてもちょっとクラシック要素が入ってたりとか、ねうん、あの純ロックみたいな曲はやっぱりなくて、うん、なのでなんか自分の中でもちょっと新鮮だったというかそのいつも自分が聴いてるロックっぽい感じそうだからヒカルさんが結構ねその結構前その本当に初めてお会いした時ぐらいの時になんかどんな音楽普段聴かれるんですかみたいな多分話をしてて。うんでなんか結構上げてくださった曲が割とそのハードロックとか結構往年の割とあの僕もその通ってきたようなものが多くてあ意外とそこになんかルーツはあったりするんだなっていうのを覚えてたのがあって多分まあこういう曲調もそのなんだろうなその自分のなんか好きな音楽性にあの基づいて。何のなんだろう違和感もなく声もつれるんじゃないかなと思って、うんうんうんまあ、作ってみたのもありますけど、うんうんまあ、でもやっぱりコーディングの時はやっぱそこはあの,あの,あの,あの,あの
すごい好きですね、うん、もう覚えてますそうデモもらってあいつも聴いてる感じのロックだってなった時に、はい、これは AC を入れた方がいいのではってなって<笑>冒頭 AC を入れました、はい、そう僕はもう AC を入れてほしかったんですけど、うん、でも AC 入れてくださいとは、うんまあ、言,え言えなくて<笑>でも絶対 AC 入れてくるだろうっていう<笑>ちょっとそのメロディーラインもちょっと癖あったりとかして。いやこれ AC じゃないとちょっと面倒くさいでロケとかわざと見えて<笑><笑>そうなんか最初日本語は、まあ、同じメロがさそのイントロまあイントロ部分と A メロって言っていいのか、はいはいはい、同じメロじゃんそうですねだから同じメロなんだけどそのどうインパクトを出すかみたいな、はいはいでこのメロに乗る歌詞でインパクトを出すにはどうしたらいいんだろうって考えた時に「寝しかないと思って<笑>もう本当はあの<笑>マジ罠に<笑>まんまと<笑>まんまとハマってそ,うそ,うそ,うそのまま AC 書いてであの AC と同じ内容で同じメロのところに歌詞をはめたそうですねあの1ワンコーラス目は、うんなんかそういうちょっと言葉遊びもしながらあの歌詞を書きましたすごく自分の中でも新鮮な歌詞の書き方でただこうあのそれこそ,その海外の,あの楽曲を聴いた時にあのフレーズ同じあの音が鳴ってるメロディーラインのところは同じ歌詞を歌ってるあのそういうい曲もすごく多くて多い、ね、特にこう、うん、昔の楽曲とかってそういう曲が多いんですけど、うん、なんかそういうせっかくそ海外っぽい感じの楽曲だったからそういうのも取り入れたいなと思って、うん、そういう歌詞の書き方をしたんだよね。であのまあその曲調がそのロックだからこそあの歌う時に。アクセントをたくさん入れられる言葉をなるべく選びましたあやっぱりそうなりますよね、うんうん、歌った時に綺麗に流れる曲が綺麗な言葉を絶対使った方がいいんだけど、うん、あのこういうあのガシガシいく感じ、うん、だけど熱い思いはちゃんと込めたいから歌詞にも意味は持たせるけどただ使う単語とかをちょっと強めの言葉にしたりとか、うんうん、そういうのは気をつけながら。のイグジスステンスは書いたかも、うん、やっぱそう僕がやっぱ一番この曲の印象に残ってるのはやっぱ D メロ D メロねそう D メロの煽りですよ英語の<笑>あそこだってどうしても日本語はまらなかったんだよ<笑>あそこだけは絶対英語で書いてほしくて<笑>も,うぜもうこれで英語上がってきた時一番嬉しかったです<笑>やっぱそうだよね英語しかないよね<笑>完全に煽りの部分だったしそうなんですやっぱライブの,、うん、その演奏することも、うん、やっぱ視野に入ってたからそうです、ね、感想あおれってなんぼやろ、うん、っていうところがあったんで<笑>、まあ、かつそこで英語で煽ったらめちゃめちゃかっこいいんじゃないかなっていうのもあって、うんまあ、ここはもう本当に気にしたら<笑>当てられないような,ようなラインでメロが上がってきてるんですよ本当に。なのであのきこれをねあのこの CD すでに持っている方はわかると思うんですけど本当にねあのここは絶対に英語しかハマらないだろうというメロンが来てます、はい、であのだいぶあの煽りの部分だなと思ったので強気の言葉を使ってます,す<笑>絶対普段使わないような<笑>あそうなんだこれ言ってたらちょっとやばいでしょ英雄ガイズとか言ってますよ<笑>やばいでしょお前らどうしてんだろう,そう<笑>まあもうでもなんだろうなやっぱそこはさすがに全然普段そんな使わないっておっしゃってるんですけどやっぱ歌に入るとあなんか今までこういうこと言ってきたんだろうな<笑><笑>基本的にそうカラフェマンとかでも煽る担当ではなかったので、まあ、確かになのであのアクションとかではもちろんあのこう腕上げたりとかは全然やってたけど言葉とかでその煽ったりとかはあの違うメンバーがやってたからそうそうそうだからあの基本的にそういうなんかあの
男子女子とかもあんまり言わないタイプだったんですライブの中で<笑>行くよとかもあんまり言わないよう,うん,なんかそういう立ち位置だったから、うん、この煽るっていうそのもっと来いよみたいな<笑>分からんけど。<笑>なんかやっぱ<笑>認識がちょっとあれなんだけどでもそれはやっぱソロになってやるようになったことじゃないですか、うん、それもやっぱりこうソロになったここで体験した大きなことの一つじゃないですかね、うん、大きなことね,ねこうそうそうそうだからこれもうライブでファーストライブでやったんですけど今までにないパフォーマンスをした気がする<笑><笑><笑>いやなんかもうあの10年でやったことがないパフォーマンスだったと思うあまあ僕はねステージで演奏やってたからあれですけどやっぱ見,見た方はそれを感じた方もねたくさんいらっしゃったでしょうねカラフィナ時代からこうライブを見ていただいてる方は、ね、この曲調で光さんの「守り」は、うんまあ、エリカルとしての新境地だったかもしれない<笑>ぜひあの皆さん今後のねライブで期待してもらいたい曲ではありますけど多分あのライブっぽい曲そのアフテンポのライブ感のある曲ってそんなにまだ作ってないから、うんうん、あのバンドライブとかになったらやると思いますそうですね、はい、<笑>すごいかっこいい曲なので、うん、ライブ映えするかっこいい曲なので、はい、なので今後の楽しみにあの楽曲をたくさん聴いていただけると嬉しいなと思いますが、はいえー、そんなリグジステンスのあの制作に関わってくださったクリエイターの方から、えー、今回もアンケートにお答えいただいてるので、えー、そちらを紹介していきたいと思います、えー、今回のアンケートに答えてくださったのはエンジニアの高橋俊之さんです、はいえー、とこの楽曲を聴いた時の印象はいかがでしたかという質問に対して制作に入る前にデモを聴かせていただいたのですが純粋にかっこよくライブで入る曲になるなぁと思いましたなるほどうんそうえっ、ー、と、まあ、僕はこれ結構いろんなところで言ってるんですけど、ね、あの皆さんエンジニアっていう職業が、うん、その音楽制作でどういうふうな関わり方をしてるのかって、うん、あんまりこうあの明確にイメージできる方って多くないと思うんですけど、うん、僕はあの例えば CD とかのクレジット、うん、後ろ見た時に。あの僕は作曲者とか作詞者編曲者とかプレイヤーもちろん大事ですけど、うん、同じぐらいの行列で、うん、エンジニアさんの存在って楽曲の良し悪しに結構直接的に関わってくる大事な存在で,、うんでね、で例えばこの高橋さんとかもその歌を取る時のマイクの設定になったりとか、うん、そういったこともあもちろんやってくださいますし、うん、最終的に曲を完成させる上でのバランス調整とかも。うんやっていただくんですけど、うんうん、だからこのデモとかも前もって高橋に聞いてもらって、うん、例えばこの曲にはどういうそのマイクとか、うん、どういうとか機材があるかっていうのもジャッジしてもらったりアドバイスいただいたりしますし、うん、あのその曲の直接的なそのなんだろうイメージにかなり直結する意図になっている重大なポジションだと。思うんですけどそうですねあの自ら音を鳴らすとかそういうわけではないけどそ,うそ,うそ,うそ,うあのその形を作る上で,でとても重要なポジションではあるので,そうそうそうそうであの皆さん見えないところで縁の下の力持ちじゃないけど、うん、あのとても活躍されている職業です僕はもっとエンジニアさんがこう世にこうもてはやされてもいいと思ってる<笑>、えーうん、今日この人なのみたいなそうそうそうそう<笑>今回この人がやってくれてるのって認識されるぐらいの、うんレベルで注目されてもいいようなそうそうそうそうではありますね、はいで。そんなエンジニアさんにしっかりあの曲をね綺麗に作って、はい、こう激しい時は激しい綺麗な時は綺麗。そういうなんかこちらがオーダーしたようなこと、うん、なんかもうちょっとここあの柔らかくしたいですとか言うと本当に綺麗に柔らかくしてくださったりとか、ね、音色とかこう音音の質感とかもすごくあのなんていうの綺麗に。あのイメージを形にしてくださるので,で音楽って結構感覚的なことが多いじゃないですか、うん、ふわっとかそうそうそうそうそれをやっぱあの実際に作業として技術でそれを表現するっていうことは、まあ、僕はまあ技術主直というよりはある意味ではそのクリエイターの方向にかなり近い存在なんじゃないかなと思いますそんな仕事をしてくださってる
人屋さんのこ,このエグジステンスを担当してくださった菓子さんに、はいえー、とこだわったところや難しかったところを聞いてみたんですけど。えー、と難しかったとは違うかもしれませんが、録音時、特等席で聞かせてもらった身としては、<笑>えー、ひかるさんの息遣い、えー、細やかなニュアンスなど、そのままリスナーの方に伝えられればと思いながら作業しました。でまた、OK、カラオケが、えー、割とストレートなので、ひかるさんのボーカルに負けないような存在感を意識しました。ということです。ね、言ったけど。特等席ってただ聞いてるわけじゃないですかね。あのそ,それをバランス調整しながら<笑>あの音を調整するというのをこれは特等席って表現してラッシュあるだけで,で、ね、一番スピーカーが近い席で作業されてるので、そうそうそうそううん、はい。なのでそれをあの特等席っていうあのいい言葉を使ってくださってるだけ、はいはい。本<笑>当ありがたいですそういうふうに言っていただいて。息遣いとかねあの細かなニュアンスって言ってくださってるんですけど本当にねあのその自分がこだわってこう歌に込めたところをあのこういうふうに大事にしたいってそのままリスナーの方に伝えたいって思ってくださるのとっても嬉しいです<笑><笑>大体のエンジニアさんはそういうふうにあの思ってくれてやっぱりそこを生かした方がいいなって思ってこう調整とかはしてく,れくださるので。なんかこう意図したとこが綺麗に残ってるとあのアレンジの段階で,、まあ、でも高橋さんはそのよくその歌,あの歌取りする時って、うん、あの歌うひかるさんは録音ブースに行って、うん、で他の人たちはその外部の,その、えー、とスピーカーとかがあるから作業ブースけど、うんあのまあ、ただ僕たちの会話って意思疎通もできるけどあの普段してる会話は別にひかるさんに聞こえない,えない部屋にいたりするんですけど。うんまあ、その時もその例えば歌を一回取り終わった時も、うん、高橋さんいや素晴らしいね<笑>知らないそれ聞かずに聞こえないんですよ<笑>聞こえないけど本当に素晴らしいっていつもおっしゃってます<笑>知らなかったね<笑>あのトークバックのボタンって言って、うん、光に聞こえるようにボタンを押しながら話さないと光には聞こえないのよ、うん、あのブースに入ってる時は、うん、そうだから押されてない時にねそう,そういういい会話してたんですねそうそうそう聞かしてよ<笑><笑>そんな、えー、とこだわり難しかったところをおっしゃっていただいてるんですが、えー、とあ割りオケが割とストレートなのでボーカルに負けないようにそれを意識しましたって言ってるけどあれオケストレートなんで、うん、あ,ありがとうございます<笑><笑>まあでもやっぱその高橋さんの多分年代的にもそういう、うん、多分ロックの音楽っていうのすごい手分けてあのぐらいで、うん、そういう意味ではなんかすごいいろいろ提案をいただいて、うん、ここをサポートしてなんか僕自身もそのなんか高橋さんにそういうあのいろいろ教わったりするのも結構多いですね。なるほどね。うん、あのそうロックの曲だから割と声も張るし、そうそうそうそうあの勢いもあるし圧もあるから、うん、あの<笑>声質にねあのバラードとか歌う時より息もちょっと少なめだったりとか、うん、その。声の成分やっぱ多くするからロックの曲を歌う時はあのまあそのところどころでやっぱり抜いたりとかしてちょっと言葉のインパクトを持たせるところはもちろんあるんだけどだけどそのボーカルに負けないようにオケをどのバランスで入れるのが一番いいのかって考えてくださって作ってくださったってことなのでとても嬉しいですはい、えー、この楽曲を視聴される皆さんに注目してほしいポイントがあれば教えてくださいという質問に対してはえひかるさんのニュアンスの付け方、特に見え、今までなかったのかの感じや、三サビ頭の開いていく感じ、そして、えっと、カラスの息と実音のバランス感、すごいもうこれ、このコメントに、やっぱエンジニアっていう職業の何たるかっていうのが集約されてて、<笑>集約されてますそうこれ、あのあれなんですよ、ひかるさんのボーカルの、うん、あの。歌詞を聞こえやすくするくために例えば日本語って、ね、詩音と母音っていうのがあって、うん、詩音か詩音があってそれをこうバランスを変えるだけで一気に聞きやすくなったり聞こえにくくなったりするんですよね、うんうん、それをこうこの一文字一文字で調整したりするんですよ<笑>そうなんですよあの自分が思ってるより息入れちゃった時とかそうですね、自分が思ってるより母音強く出ちゃったんだけど
でもその皆さんに聞いてもらう時にはもうちょっと綺麗なバランスでこう聞いてほしいなみたいなところがたまにあるんですよねそういうところをちょっと調整してもらったりもするので、はい、なのであのすごく<笑>すごくピンポイントの聞き注目ポイントをあのおっしゃってくださったのはあのエンジニアさんならではだなと思いますあとそうだねカラスのところは特に息を多めに使ってて何ていうの,あの歌ってるっていうよりはカラスっていう言葉を言ってるみたいな感じにそこはしてるので特にその息と実のバランスっていうのはそういうことだと思います、うんうん、そのヒカルは歌唱の時にそこすごく気をつけてあのどういうふうに表現したいかっていうのを、まあ、レコーディングで持ってきて実際歌ってみてそこをこういいなと思ってそこを生かしたいと思ってくださって作ってくれた感がすごくある回答でありがたい、うんうんうん、<笑>ぜひ注目して聞いてみてください<笑>、はいあのこうやってねあの本当に細かいところまで見てくださってる職業だからこその回答が今回聞けたのがとても良かったなと思いますあのこんだけ話してるのに CD 持ってないから聞けないよっていう思ってる方いらっしゃると思うんですけど実は今回、まあ、12月にライブが決まってるんですけどそのライブのグッズとしてあのこのファーストアルバムそしてあのセカンドアルバムもあるんですけどそれも再販しますのでそちらで手に取っていただけたら嬉しいなと思いますあの通販であのグッズはあの販売しますのでぜひあのホームページの方にねあの行っていただけるとあのページに飛べると思いますあもしかして下の概要欄に、はい、飛べるようになってるかもしれないのでそこをチェックしてみてください<笑>、はい、というわけで今回も、えー、楽曲解説お話しさせていただきました今回のお話良かったなと思ってくださった方はいいねボタンとあとまだあと1曲ヘリカルの,あのアルバムの中で話してない曲あるので次回はそのお話をしたいと思いますそれが気になるなという方はですね是非チャンネル登録をよろしくお願いします、うん、というわけでありがとうございました